está Encantado. complicada. Bueno, está la, complicada la, la política, situación para la el presidente nacional, de la República. La política nacional está complicada. Y creo que está complicada desde el día que ocurrió la, el proceso electoral y no hubo entendimiento entre las dos principales fuerzas, la que había ganado el gobierno y la que había ganado el Parlamento, al punto que tuvieron que pasar meses antes de que los dos principales líderes de nuestro país cruzaran algunas palabras y la verdad sobre... sobre entendimientos o puntos de vista que al final no se han cumplido. De acuerdo, pero esas reuniones en realidad fueron un saludo a la bandera. Pero no deberían serlo, pues. Ah, no, no, no deberían no, serlo, no pero deberían eso no es culpa... Al punto que incluso ha habido analistas quienes dicen ¿por qué dialogan los políticos? Si algo deberían estar obligados los políticos es a dialogar y a entenderse. O sea, de acuerdo. a tener pactos políticos que yo creo que es en parte de los costos políticos que en este momento estamos pagando. Seguro que sí, pero el presidente de la República cuando inicia su gestión y se encuentra pues con tanto muro que le impide eh, seguir con todo aquello que formaba parte de sus planes de en campaña, aquello que le prometió al pueblo, culpaba al fujimorismo y decía, ese es el grupo obstruccionista que desde el legislativo no me deja gobernar. Luego se lleva a cabo este divorcio, Keiko se va con sus Avengers, cada vez hay más que se van a este bloque, y ahora los malos ya no son los fujimoristas, según el propio presidente de la República, sino los comunistas, haciendo referencia claramente a Frente a los, Amplio a, y Nuevo Perú, que son los que están motivando esto que tengo en mis manos, que es moción de orden del día, un hay 22 firmas, vacancia. un nuevo un pedido, pedido de vacancia. A, entonces, ¿Quiénes son los malos? ¿Los fujimoristas o qué? los comunistas, la según PPK? Es, depende en qué momento. En este momento está claro que este pedido de vacancia no prosperaría si no es porque existe algún tipo de apoyo o no. A ver, no prosperaría si es que el fujimorismo no lo apoya. Si el fujimorismo no lo apoya, esto nace muerto, ¿cierto? Bueno, vamos o sea, a ver qué pasa. Se necesitan 26, 26 firmas, firmas para, para mañana. Ser presentado, para ser presentado. Pero luego necesitan al menos 84 firmas uh -huh. para que esto prospere en términos de vacancia. Y eso tampoco lo tienen. Pero yo te quiero decir una cosa cuando tú me dices si es que el, los comunistas, como, como, como mencionas... No, lo realidad, ha dicho el presidente bueno, de la República en RPP. Sí, lo menciona el presidente eh, porque es eh, el Frente Amplio y Nuevo Perú quienes están hablando eh, permanentemente... Partidos de izquierda. ¿Por qué mencionan el tema de la vacancia? ¿Lo hacen acaso por, motivados por el tema de la vallada, actos de corrupción? No, ellos plantean su vacancia, origen, su pedido de vacancia, este segundo, motivados por una sola cosa. El indulto. Por el indulto a Fujimori. El indulto a Alberto Fujimori fue el detonante que hizo que ellos presenten. Luego lo han tenido que disfrazar y le han tenido que poner tema lavallato y temas a de ver. corrupción. Y tal es el, así que la misma Verónica Mendoza lo ha reconocido en la primera página del Diario de Comercio. Yo ayer he estado con Marco Arana aquí, del Frente Amplio, quien además es uno de los principales promotores de esto que tengo en mis manos. Y él dijo que efectivamente quiso pues eh, presentar una moción de orden del día para vacar a PPK por el tema del indulto, porque se sintió engañado, porque además, efectivamente, muchos peruanos se sintieron estafados porque hasta el día anterior la propia Mercedes Arauz decía en pasos perdidos que del indulto nadie hablaba y que no se sabía absolutamente nada. Pero ahora ellos consideran que tienen muchos más elementos todavía para que esto prospere y para que Pedro Pablo Kuczynski pues deje de gobernar. Pero, Juliana, ¿Usted cree que va a prosperar Juliana, o sí. no va a prosperar? Yo, yo estoy seguro que no. Ok, ¿por qué está tan seguro? seguro? No. Yo estoy seguro que no porque como vocero vengo hablando con cada uno de los parlamentarios de todas las tiendas políticas y para que, te decía, para que prospere un pedido de vacancia ellos tendrían que tener al menos... 87, perdón, 84, 84 votos. votos. Sí, pero veamos que el grupo de Kenji obviamente no va a apoyar esta solicitud de claro, vacancia, eh, pero Fuerza Popular para darle en la realidad, contra. En realidad hay alrededor de 50 congresistas que nos han expresado, yo he tenido la oportunidad de conversar con la mayoría de ellos, que no van a apoyar la, vacan la vacancia. En consecuencia, no habrían los votos para que esta vacancia se convierta, este pedido se convierta en una vacancia real. Eso es, a ver, eso para es. que la gente entienda, se necesitan parece? 26 votos. Para Ahorita mismo, para ser presentado, claro, este ya es el documento formal, ¿no? El borrador ya pasó, esta es la segunda etapa. Si consiguen para mañana miércoles 26, se presenta formalmente en el legislativo y el jueves se puede Inicia debatir debate, efectivamente en el pleno, donde están los integrantes de todos los partidos, de todas las bancadas del Parlamento Nacional. Puede prosperar, como lo dice bien el congresista Gilbert Violeta, como no, y se requiere, porque así lo manda la ley, 84 votos votos, se pueden conseguir ahora o no, pero si no pasa esto ahora, va a pasar en un año, porque el gobierno continúa cometiendo errores y errores serios, perdón, ustedes no son, hacen un mea sí, culpa. Perdón, son 87 votos, estoy, estoy cometiendo un error en la cifra exacta. Nosotros tenemos alrededor de 50 votos que respaldarían en contra del pedido de la vacancia, por lo tanto ese pedido podría estar frustrado, o sea, okay. podrían hacer muerto. Ahora, que hay mea culpa, el presidente, en más de un momento, cuando ha he hecho una entrevista, si algo ha reconocido, es que 
se ha cometido errores en el propio Ejecutivo y en la manera como se ha desarrollado la comunicación sobre este caso desde su inicio. Pero lo que yo te quiero decir, Juliana, es que en relación a este pedido de vacancia respecto de lo que se debatió en diciembre, el, cuando el 21 de diciembre se planteó al Pleno la discusión sobre la vacancia no ha cambiado nada sustancialmente. O sea, lo que aquí debería haber es que si está corriendo una comisión investigadora, que es la, la Comisión Lavallato, en el Parlamento de la República, lo lógico sería que esa comisión termine de hacer su trabajo y en cuanto termine de hacer su trabajo lo discutiríamos. Pero, pero de eso, aquí... nada de eso pero... está ocurriendo. Cuando, digamos, se trata de una fuerza política que está en contra de otra por ser, evidentemente, una posición muy grande, como lo fue Fuerza Popular, cuando empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, uno puede decir, sí, la van a tener difícil, claro que sí, además Keiko se quedó con sangre en el ojo y eso es innegable. Pero ahora estamos hablando de parlamentarios de Acción Popular, parlamentarios de Alianza para el Progreso, estamos hablando del Frente Amplio, estamos hablando incluso de Nuevo Perú, de gente que más allá Pero... del indulto dicen... Aquí lo que nosotros queremos es vacar por incapacidad moral a una persona que ha mentido reiteradamente. ¿Usted cree que el presidente es que de la, la República o reconoce, perdón, que mintió? Es que la incapacidad moral, a ver, la incapacidad moral no puede ser una valoración estrictamente y únicamente subjetiva. Yo puedo decir, a mí no me cae el presidente Kuczynski por este motivo o por el otro, o porque tengo una diferencia política, entonces lo vaco okay. porque, porque tiene una incapacidad moral. Estoy de acuerdo. Tiene que haber algunos elementos más, indicios de delitos, elementos Estoy de, de acuerdo. corrupción, la mentira, otros elementos. La mentira no forma parte del grupo de eh, situaciones, comportamientos que podrían ser considerados dentro, dentro del espectro tan gaseoso de lo que representa la, eh, la incapacidad moral, la yo mentira. Creo que no. Yo creo no. Que, no, yo creo que no te explico por qué. ¿Por qué? Porque la incapacidad moral a la que se refiere la Constitución está basado en elementos objetivos. Pero mentira que es derivan, un hecho objetivo. Que derivan, pero derivan de un proceso político. Y en el proceso político tiene que haber algunos indicios, insisto. Claro, el presidente puede haber dicho, oye, yo voy a llegar a las 7 de la mañana y resulta que a las 7 de la mañana tenía otro evento. Nos estaba mintiendo y no iba a llegar a no, las 7 pues... de la mañana. Estoy poniéndote un ejemplo extremo. Yo para, le puedo poner unos para, ejemplos también. Ya, sí, sí, también, también, pero déjame terminar. Sí, con, lo dejo. Por lo tanto, la incapacidad moral a la que se refiere la Constitución tiene que ver con hechos objetivos okay. derivados de delitos. Yo le pongo ejemplos con hechos objetivos. Ya, a ver, a ver el presidente de la República se le pregunta una, dos, tres, cuatro, cinco veces si va a indultar a Alberto Fujimori y dice que no. Ha sido el indulto más rápido de la historia y no fue un indulto humanitario y no vamos Pero, a discutir Juliana, eso queda... porque ayer hemos visto saliendo plan... de la clínica Centenario excelente. a Fujimori eh, saludando, eh, sonriendo. Excelente la pregunta y te explico por qué. Porque de repente cuando le preguntas uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte, n veces, en cada uno de esos momentos probablemente estaba pensando que no. En determinado otro momento, de repente tomó la decisión que sí. Y yo te explico por qué. Porque yo mismo he tenido declaraciones públicas en el que he dicho que yo no compartiría un indulto del presidente mm. Fujimori. Le planteo la pregunta de otra pero, manera. Pero deja, Entonces, no, no, es que, de acuerdo a lo que usted ejemplo, me dice, es que de acuerdo a lo que le acabo de decir, una persona que dice que no, que no, que no, y de pronto se ve pues iluminado o tiene un sueño, se despierta y dice es momento de indultar a Fujimori, ¿es alguien lo suficientemente coherente consigo mismo como para dirigir un país, es que dirigir que un país tan es que complejo indulto, como el Perú? Es que el indulto específicamente es una facultad, es una prerrogativa constitucional del presidente de la República. Ah, por eso mismo se Si él durante 10 momentos determinados que tú le preguntas dice que no y en un momento 11 se revisa, revisa sus propias decisiones y decide hacer lo que sí, bueno, esa es una decisión, eso es lo que le dice, la, es lo que le faculta la Constitución. Sí, de acuerdo. Y ahí no nos está engañando el no, presidente. No, pero es que ahí estamos hablando efectivamente, quizás no de un engaño, sino de una lobotomía que le habrán hecho, un cambio de no, postura, no lo sabemos. posiciones políticas okay, lo que sea, o intereses distintos. políticos ya, pero para mira, mí. A ver, pero bueno. una cosa, pero insisto en lo siguiente, yo mismo, estás hablando con una persona que yo mismo he tenido posiciones en contra de, del indulto, pero siempre he dicho una cosa, si en el presidente en determinado momento tomaba esa decisión, yo sabía que lo tenía que ya. respetar. Le hago la pregunta a usted, Gilbert Violeta, vocero de PPK. Ahora que lo ha visto a Fujimori, ayer mismo, después de un cuadro de deshidratación, saliendo de la clínica Centenario, saludando, sonriendo, no silla de ruedas, no manifestando un peso, digamos, que uno diga, caramba, está enfermo, y encima tuiteando en redes, pidiendo mesura política. A ¿Usted me parece... cree que fue justo el indulto? Que se lo merecía. Yo creo que el, el presidente no cometió ninguna infracción al dar, al, al dar el indulto. Yo estoy preguntando a Gilbert Violeta. Y Gilbert Violeta cree que el presidente, el, el expresidente Alberto Fujimori está peor de lo que yo me imaginaba. Ah, ¿usted cree eso? Yo, sí, yo, yo no ya. me imaginé que estaba, la verdad, yo he conversado con Kenji Fujimori a raíz del caso y el otro día le decía, oye, ¿por qué tu papá no hace esto? Lo otro me dice, Gilbert, mi papá anda con una cosa que es un tensiómetro, se le sube la presión y le baja la presión cada rato. Y usted rato, sabe la cantidad su... de personas mayores de 79 no años soy, que le da de Alberto Fujimori que están presos. Yo no soy y no debería estarlo. 
la verdad es que no deberían estarlo. Okay. Pero o sea, bueno. La, la, verdad es que, uh -huh. la verdad es que la justicia tampoco puede ser venganza. El indulto. Y la verdad es que también los temas humanitarios tienen que ser tratados de manera igual para todos. Y la verdad también es que un indulto, que es una gracia presidencial, que efectivamente es una concesión que solamente puede dar el presidente de la República en un país democrático, se tiene que dar por razones embargo, humanitarias y no políticas. Sin embargo, y no políticas. Liana, con todo el respeto, ese no es el caso que motiva okay. el pedido de vacancia presidencial. Con todo el respeto. Cuenta, te das cuenta que ese es el tema que en el fondo está detrás del pedido de vacancia. No, no yo quiero hablar del decir. otro tema, que creo que ahora es, según además este documento, que es la moción de orden del día, argumenta, justifica las razones por las cuales varios parlamentarios consideran que PPK se tiene que ir a su casa, que no tiene capacidad para gobernar. Y tiene que ver con mm. Odebrecht. Y vuelvo a tocar o a mencionar este asunto que tiene que ver con la mentira. ¿Por qué? Porque evidentemente a nadie le gusta un presidente mentiroso, sobre todo cuando hemos tenido a un Ollanta, a un Toledo, a un Alan, que se han estamos completamente de encargado durante mucho mm. tiempo de no decirnos cosas muy bonitas al oído y por el otro lado hacernos trampa. A PPK cuando le preguntaban por Odebrecht, él dijo que nunca había tenido vínculos. No hablemos de plata, vínculo, relación con Odebrecht, jamás. Y luego nos enteramos por la misma empresa Odebrecht y los documentos que ha llevado a la comisión Lavallato, que Westfield Capital, la empresa cuyo único dueño es el presidente de la República... Llevó a cabo asesorías de hasta 782 mil dólares. PPK responde en una especie de conferencia de prensa medio rara con varios periodistas en Palacio de Gobierno diciendo es que yo no tengo nada que ver con Westfield, yo no manejaba nada. Todo lo hacía Gerardo Sepúlveda. ¿Y qué es lo el que socio. ha dicho Gerardo Sepúlveda ayer? Eh, ha dicho Chile. lo mismo, de acuerdo. Gerardo Sepúlveda, lo que, es que Gerardo Sepúlveda podría haber dicho no, yo actuaba porque el señor Kuczynski, cuando él era ministro o cuando él era lo que fuese, él me daba órdenes y yo era su trabajador, por lo tanto yo no soy responsable de nada. ¿Sabes qué es lo que ha dicho Gerardo Sepúlveda en Chile? Gerardo Sepúlveda ha dicho, cuando el presidente cuando el señor Kuczynski me dejó su empresa, yo me encargué de la empresa, ya. yo tomaba las Pero decisiones ¿sabe lo que hace el dueño? ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que hace el dueño? Una vez al año, por lo menos, se sienta con un contador, porque es tu empresa, está todo tu nombre. A ver, ¿cuánto hemos facturado ya? ¿Cuántas eh, asesorías han llevado a cabo? a ah, caramba, Odebrecht, cuando me pregunten, tengo que decir que la empresa con la que yo no tengo ningún tipo de contacto, que es mi socio el que la maneja, efectivamente tuvo vínculo con Odebrecht, y él lo negó hasta el cansancio, pero, señor Violeta. Pero, pero, a ver, Juliana, el presidente Kuczynski dio un servicio para Odebrecht? ¿El presidente Cuchiji recibió una coima para Odebrecht o, re, o recibió una prebenda para Odebrecht? No lo sabemos. Bueno, ex, entonces okay. que se investigue. Susana de la Puente. Pero entonces que se investigue. ¿Cómo va a decir el presidente de la República Susana, que Susana de la Puente le ha dicho que no bueno, sabe si recibió bueno, o no Susana plata? Susana de la Puente ha dicho que ya no ha recibido. Y en todo caso tendrá que ser investigado. Yo conozco a Susana de la Puente. Y yo de repente aquí soy muy subjetivo. Yo no, y te, lo, y te lo digo con la absoluta sinceridad, yo no me puedo imaginar a Pedro Pablo Cuchinje, quien conozco hace 10 años, que sea una persona corrupta. No me lo puedo imaginar. Jamás he visto un solo indicio que me haga suponer que Pedro Pablo Cuchinje, en quien tengo un aprecio especial, sea un hombre corrupto o haga cosas indebidas. Y ¿Pone Susana, las manos al fuego por él? Yo, una vez pero le preguntaron si él ponía las manos al fuego por mí y él dijo que sí. ¿Usted y por yo, él? Yo también creo que sí. 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 Yo ¿Y creo, por el y, entorno de él no tengo temor en equivocarme. ¿Y sabes por qué no tengo temor en equivocarme? Porque yo no me metí a hacer política acompañando a Pedro Pablo Kuczynski 10 años para estar en la situación en la que estamos. ¿Y por qué Marco Arana, esto para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ha dicho ayer que usted no está conforme con peruanos por el cambio, que incluso bueno, se ha quejado varias bueno, Marco, veces? Bueno, que yo sepa, Marco Arana no es ni mi psicólogo, ni mi psicoanalista, ni mi confesor. Él ha sido, alguna vez ha sido cura, pero yo nunca me he confesado ante él. O sea, ¿Pero que va no usted, dónde, hace terapia? No me imagino que estar en política requiere de no, un tratamiento psicológico también para te, poder, ¿no? No, cuando terminé la universidad tuve la suerte de que me regala, eh, hice dos años de psicoanálisis uh -huh. a una persona a quien yo le revisaba el libro y a cambio de esa, esa persona me daba okay. psicoanálisis. Eso fue la, mejor, uh -huh. la parte más amplia del psicoanálisis que he conocido. Bueno, yo he hecho psicoanálisis más de 14 años, hago ser el tema, por eso yo le preguntaba. Sí, Gracias por haber venido, congresista Violeta. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver yo si mañana... Si me permites una cosa, sí, tenemos que el terminar. presidente Kuczynski jamás se ha negado a ser investigado. Que en el Ministerio Público lo investiguen, que la Comisión la vaya donde quiera que se investigue. ¿Quién, dio la ¿Quién le quitó a Odebrecht el contrato millonario más grande que ha tenido en la historia del Perú? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuándo? Cuando le quitó el gasoducto al sur, 7.500 millones de dólares, aplicándole una cláusula. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién fue la piedra en el zapato, según Marcelo Odebrecht? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sabe o sea, lo que creo, señor Violeta? Que Pedro Pablo Kuczynski tiene una enorme suerte teniéndolo usted como escudero, ¿eh? Ah, bueno. De verdad que sí. Muchas gracias. Tiene mucha suerte. Gracias. Porque hoy en día son pocos, incluso dentro de su entorno más cercano en el gabinete, los que confían en